奋不，不怕艰难险阻。逆行当逆行不乱，牢记心中信念。为成一场一支烟，不放弃勇敢。是生残，伤世人，只在四方是少年。路再远，都坦然向前。总有未知的考验，谜团中抽丝剥茧，哪怕黑暗依然并肩，不改变，担上好事在人间，星辰与手足作伴，我问前程，只怕真心浩然。您引来大理寺，就让我们重振明镜堂。告诉我们大理寺的宗旨是正法度、明是非。这么大的案子，是整个大理寺的案子。就算您不让我们跟着您一块儿去查，我们也一定不会放弃的。对啊，别呀。明镜堂少一个人，就不是明镜堂了。少将，我从前只有一个兄弟是虎子。可现在你们都是我的兄弟，你也得拿我们当兄弟才行啊！我们愿意为你出生入死。谢了，来。等等，不是，为什么我的跟你们不一样啊？啊，这个是孙豹给您逮的耗子啊，不是甜食。少卿，你趁热吃啊，我可就逮了这么一只。你们是不是对我有什么误会啊？啊？我吃，我吃，吃吧。啊，趁这个时间啊，我跟大家说一下这两天在神都发生的事。我原来已经引起圣人注意了，有机会可以重查妖魔案，但是来正叔这时候突然把案子接过去了，还一口咬定我就是救案一凶。这就让圣人动摇了。来仲叔不是一个沉得住气的人啊。他突然发难，定然是从别处新得到了什么确切的证据。那也就是说，有人早就知道我的身份，却一直隐而不发。啊，当然，那会不会是禁卫的人呢？能做这种事的人，位阶应该比禁武卫高。永安阁里都是几朝元老，暗中把控朝政，很少有人和他们接触。那暗中射杀少卿灭口，也是永安阁指使的。射杀我的人是邱清池，以金武卫大将军这个身份为永安阁卖命，这是再便宜不过了。少卿，你和邱清池是不是认识很久了？我与他相识之时。伤势书法之年。究竟这把人都部署在哪儿了？哼，孙豹，嗯，嗯，不是你，出
福清，你不是让我击晕他吗？让你审他。审。现在赶紧换个地方吧。哎那他们现在人在何处？方才生躲在破庙中，眼下就不知了。传令下去，把破庙附近方圆十里封锁起来，一一盘查。得令。阿里巴巴，你弄回来的衣服也太不合身了吧！都是别人的东西，就别挑挑拣拣了。嗯，对啊，有了船都肿了，都是常服，不像是洗脚铺里的东西啊。啊，我从别家借来的。借的？你不会是偷物的吧？偷可不对，我六了些钱购买须朵这些衣服了，等我们出去，我再登门道歉。算了算了，等这件事情结束之后呢，要道歉，我们一块儿去啊。嗯，诸位，嗯，不是有些事，要跟大家商量一下。嗯嗯，再这样下去肯定不是办法，得查一下这些案子之间的联系，说不定有犯案的可能。兵部尚书想要隐瞒的真相，比我们想象中还要多。我想再去找一次上官大人，看看能不能问出些什么。嗯嗯嗯。大人请，末将就不远送了。码头的路，带我去哪儿？长官大人，何必无谓挣扎？不如早点下去陪你女儿。
，这些人都跟着你逃了。不是他们跟着我逃，是他们救了我。青儿到底在什么地方？他出海了，去了我的国家。那我就放心了。你这个伪君子，现在摆出一副慈父的样子，你当初派人杀人的时候，怎么不见你心软啊？少说两句，他不过是替人顶嘴罢了。李冰，你可曾想过，我既然愿意认罪，怎会现在就和盘托出呢？和大人愿意顶罪的理由一样，为了上官少卿。我说出来，你们要送我出去，到了码头，我自有办法。好。还有一点，你问，我单独打你。上官大人，现在可以说了吧？其实，在审讯的时候，我所言，并非全部是假。我知道。我想问的，就是这些被隐瞒的事。杜子胥不只是方式吧？不错，他是个细作。进献药方不假，实则另有目的。子胥国有一宝物流落到神都。五年前，恰逢子胥王权交替。那是国王的信物，所以派他来神都寻找此物，药方和药，不过是敲门砖罢了。那如果我猜的没错，三年前子虚国来犯我朝，就是个谎言，与药有关吧？药方的关键，是子虚特有的药引，风声兽骨。杜子胥带来的兽骨，迟早有用尽的那天，所以才有了对子胥的一战。原来是这么回事。那我父亲他是？你父亲发现了国战的真相。那先前那套说辞是谁要你编的？既然要有奇效，服侍者应该颇多。真是，你干什么呢？啊，俺想问问他，和俺哥有关的事儿。陈实，那个上官老头，他既然来了，就跑不了了。待会儿再问也是一样的。嗯、哎，你挨什么挨呀？突然，刚才好像有东西飞过去了啊！你没看见吗？啊，没有啊，不会是金武卫有木鬼来了吧？啊，刚才好像是猫。倘若我知道事情会发展到如此地步，只怕当初就不会和他们共谋了。世上哪有那么多回字可言？但倘若你做了别人了，我倒是也敬你几分。李少卿，秋庆之满街搜捕你的时候，你可曾后悔过？当初曾救下身为奴隶的他呢？我还有一个问题，之前也问过你，易之花究竟是谁？啊啊
大人，快叫关大人！啊啊！一枝花。什么时候？方才那只猫。我方才看见了一只猫，但还以为就是普通的猫。一枝花恐怕早就暗中跟上我们了，他想要找我们，肯定能找到。不对呀、啊，这一枝花针对的是我们，为什么要杀上官莲呢？上官大人知道他的存在，或许也知道我和他究竟是什么，所以。他还没说出来，就被灭口了。对，玉儿他给跑了。也并非全无所获，山光大人之前几乎推翻了所有的口供，现在想要搞清楚情况，必须要找到一枝花。他一直暗中指引我们，肯定是有所图谋的。这个一枝花呀，古怪的很，来无影去无踪的，只有他来找我们，可我们怎么去找他呢？你不是已经说出答案了吗？利用他找我们，反过来找他。嗯，我现在还不知道他的图谋是什么。老吴也查过这事，但他没来得及告诉我。我想，老吴还有一些别的线索还在。嗯我没事，放心吧。请吧，少卿。山鬼伤情还留着花呗，真是轻水一钟啊！
是老五和户籍的新签，完，白跑了一趟，也并非所有的，都辨认不出自己。这样吧，都拿出来吧，先亮亮，能看见一个字儿是一个字儿。哦，准备。在哪里发现的？就在咱们大门口，那套衣服，就是之前有兄弟被偷的那套。送上门来是吗？大人的意思是，劫走上官的人是李炳。那上官大人现在？上官大人已经死了，将军怎么知道？将军，上官大人之死，该如何奏报才好？就写转送途中潜逃，为灵兽捕杀。我来处理吧，你不用想。李冰等人可要通船下去，增派人手，查验行人身份。我另有安排。我要你帮我找一个人。这已经是能辨认出的所有字迹了。哎，其余的实在辨不清了。都尽力了，无需自责。那车夫的尸体被送回了金武卫，邱静之定义察觉是我们劫的人，通缉恐怕只会变本加厉。所以我们得快啊！分头查吧，三件事：第一。查清楚三年前的国战中到底发生了什么事，尤其是黄沙玉。其二，是何人打捞了杜子旭的沉船？那人很有可能持有子旭国遗宝。其三，杜子旭和易之花在找的子旭国遗宝究竟是何物？知知道黄沙玉一战真相的人，怕是找不到了吧？但子旭国的人是不是还在？他们也算是亲历者。父卢。捞船的事倒是好查一些，毕竟这不是小动静，肯定会留有痕迹。码头的船主应该会有线索。还有，既然要将沉船里的东西运回神都，那就必然有押镖的人，找到押镖的，兴许能问到主顾。好，那就从码头和镖客查起。嗯嗯。可想查到杜子旭和叶之花所找的是何物，恐怕最难。哎，那倒未必。既然的东西物念迁就已经流落深都，又是资许国之物，必有经手之人，比如收藏异国珍宝的商人，白本不如一捡。爹，那天亮就开始查吧。中是，嗯。这是，这是李炳回到神都之后，自妖猫案起，他经手的一干要案。邱兴之啊，你给我们看这些，什么意思？在这所有的案子里面，似乎总有一个影影绰绰的人，在引着李炳一路查下去。有话直说，这个人便是三年前黄沙峪石棺里藏着的那个人，也就是真正的妖猫，一枝花。你怎么会知道一枝花
，因为三年前，我也在子虚。当时我就在怀疑，打这场仗的目的，到底是为了什么？就是为了他。诸位一直在找他，对吧？他才是真正的妖，让诸位欲罢不能，无论如何都要找到的妖。诸位让我一直盯着黎明，这就是他找到的真相。现在我也知道了。邱青之，你想怎样？很简单，交易。诸位若是信我，我可助诸位擒得一枝花。但我有一个条件，我要入永安阁。邱青之。你真的能够捉到一枝花？诸位都知道我是奴籍出身，我不会放过这样的机会。我要站在所有人之上，和诸位一样。好，倘若你真的能够生擒一枝花，老朽。必向圣上奏请，给你要一个入阁的恩准。那一言为定。谢阁老。还是偷一次，而且这画像也太臭了，还是崔北贵府身故。越不像越好，让人认出来就麻烦了。啊，一队，快走！哎，哎，有几个位子。啊，哪哪儿来啊？东南方向，那个卖油纸伞，还有对面茶摊。只要离一壶茶的两人都是。跟我来。哎，老板，两位客官，拿个提包。好嘞。啊，您拿好，拿着。好嘞。现在的情况吧，大理寺应该也已经被邱清之发了。老板，老板，刘生啊，您这幅画的破损之处已被我修复好了，您看看。啊，是吗？让我看看。怎么样，满意吧？哎呀，甚是美观，甚是美观呀。刘生，你这手艺真妙啊！潘主在吗？来生意了。潘主在吗？啊，来了来了。二位是生客呀，要写什么呀？家信还是？你可是刘生？啊，正是在下。我们什么都不写，嗯，找你呀、啊，定有他事。哎，这这这，男女授受,受不亲，大街上拉拉扯扯，这是干什么呀？哎哎哎，你们干什么呀？哎。有什么事儿啊？呃，我的主顾呢，有一批货，都是用心采买，要运到海外去，想寻一艘大些的船。嗯，敢问客人要运多少货物啊？五十余箱。哎呦，那那那没喝。啊，我主顾说了，你这艘船够大吗？啊
当然够大，可不止后边这些啊，更大的在船坞里呢。我跟你说啊，神都数一数二的大船都在我们家，再装不下，怕是没有能装得下的。敢问客人要运什么货物啊？瓷器、药材、绸缎。哎，哦，具体是什么不方便透露。啊，放心，不用告诉我，只要价格合适，咱们什么都好说。哎，你过来，来。我跟你说，这些钱可不是白开的，你得给我找一些人看管货物。放心，我到时候多给你们找几个船工。什么？那那贵了？普通船工绝对不行，要有经验的，要押运过船坞的，要那种沉过船大难不死的人，这种人最可信了。啊，这种人倒是有，只是他还接不接这种，就不好说了。嗯。嗯又来了这么晚，为了等你，我都被一顿好骂了。嗯，嗯那不是山东人吧？嗯、你身上有熏百汁的味道。是子虚的酒俗吗？孩子们，我，别别，嗯为什么就不能放过我们？哎呀，俺们就，俺们就是有些问题想问的，谋合意啊。平爷，平爷，说话呀，平爷。你们这些人，把我们掠到异国，让我们当奴隶，像牲口一样卖命，还不够吗？是还想赶尽杀绝吗？以一己之力藏在这儿勾养这些俘虏，能撑到什么时候？还不是你们逼的。不过没关系，能撑一天是一天，也总比过寄人篱下的日子强。金无畏来了。来查户籍的，别骗人！我怎么没听见？你们这些个战俘逃犯，要是被抓住了，可是要判死刑的。对啊，你们都信俺吧？俺俺们能帮恁？怎么帮？哼！嗯，开门！
满天才。那是屎吗？啊啊，那个粉都撒了，撒拉之后俺就湿了。别动别动，行人不好意思啊，俺就湿了一下。你这这让我们怎么进去啊？王爷，你要不然晚两天再来吧。晚两天，得得得，我我明天再来。啊，这还是送送呢？不用不用不用，不用送了，不用送。哎，走走走。哎，满足啊，官爷！哎，满足啊！咱们走了。嗯。快出来吧！我操，给你弄松了。天天闻，习惯了啊！你们真不是金吾哎，真不是，你咋还不信啊？要真说起来，俺们跟金吾还是对头的。那你们为什么要找紫旭过的人？有事要问。为什么？黄沙玉一家到底发生了什么？我刚到深都，还是奴隶的时候，跟人讲起黄沙玉的事，他们都不信我，还说我故意撒谎，威胁我再说，就把我杀了。你是头一个问我的人。那一仗打得突然，我们子旭能上战场的人都上了，但人还是太少，所以打到后来，这王就把百姓都送上了战场。只一天时间啊，那些前日还跟你谈笑寒暄的人，就都没了，只剩一些老弱妇孺，还是被一个青年人给救下来的。谁啊？我不知道。要不是因为他一箭射死了王，我们大概得继续守到死。后来，我们被掳到了神都，辗转买卖，这人越来越少。就只剩下我们几个，我便带着他们一起逃了。有一个猫头人身的神奇，跟你们什么关系？那是我们的神。听祖辈们讲，有一个勇士战胜了神兽，从此获得了神力，永生不死。神就是指他了。永生不死，谁知道是不是呢？要真有神，我们子旭需要他的时候，怎么没见他出现呢？三月望了北，要夜望好几回。小情路人一回，我在烧水。愁死了，心情很颓废，我本身好跟随，做事总太倒霉呀，好想流泪。俺勒个乖乖，弄啥勒？弄啥勒？俺在弄啥勒？加班工作太累，生活太无味。我欲花谁机会，尝尝口机会。老板花的大饼，撑坏我的胃。弄啥勒？弄啥勒？你在弄啥勒？弄啥勒？弄啥勒？又在弄啥勒？方案对也不对，甲方没。春可别浪费，一人干两个人的活是我给你机会。弄啥嘞？俺在弄啥嘞？加班工作太累，生活太无味。我欲花谁机会？装腔搞机微。老板花的大饼，撑坏我的胃。弄啥嘞？弄啥嘞？你在弄啥嘞？弄啥嘞？弄啥嘞？朋友别气馁，人生只这一。